আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি বাংলাদেশি ব্লগার ফজিয়া চলে আসলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমার আরেকটা দিন বা আরেকটা ব্লগ আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন না কেন ভালো আছেন আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আজকের দিনটা শুরু ব্লগটা শুরু করছি সকাল থেকে আজকে সকাল থেকে নিয়ে কি করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আশা করি আপনাদের ব্লগটা পছন্দ হবে পছন্দ হলে আমার ব্লগটাকে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না আপনারা আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আশা করি পছন্দ হবে ব্লগগুলো ভালো লাগবে আপনি কিভাবে কি ধরনের ব্লগ দেখতে চাচ্ছেন সেটাও আমাকে জানাবেন সেটাও আমি ব্লগ তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে সকাল সকাল বলতে গেলে সকালে নাস্তাটা খেতে হবে তো আজকে যাব বাহিরে একটু তো সেজন্য আজকে রান্নাটা শেষ করে তারপর দেন বাহিরে যাব বাহিরে বলতে এলাকা একটু কাজ আছে সেটা করতে যাব আর এখানে আগের দিনের রাতে কাঁঠালের দানা এবং যে সুটকি রান্না করেছিলাম আপনার লতি দিয়ে সেটা আছে আমি এটাই খাবো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এই তরকারিটা আর এখানে পরোঠাগুলো ভেজে নিচ্ছি আমি এই পরোঠাগুলো কিন্তু ফ্রোজেন বা নর্মাল ফ্রিজে রেখে থাকি তিন দিন বা চার দিনের জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয় আর যদি আইটি বেশি আপনি যদি মাসখানিক করার জন্য করতে চান সেই ক্ষেত্রে ডিপে রাখতে পারেন ডিপে রাখলে কি হবে কিচ্ছু হবে না আপনি জাস্ট নেবেন একটু ঠান্ডাটা কমে গেলে পরোঠাগুলো ভেজে নেবেন পরোঠাগুলো কিন্তু খুবই ইয়ামি এবং ডিলিশিয়াস হয়ে থাকে আপনার মচমচা হয়ে থাকবে সফট হবে আর খেতে কিন্তু দারুণ লাগে তো ফালাক এবং ফালাকের পাপা এরা কাঁচা কুসুম খেয়ে থাকে তো ওদের জন্য আমি ডিম পোচ করে নিচ্ছি কাঁচা করে কুসুমটা রাখার পর এবং আমি কাঁচা কুসুম খেতে পারি না তো সেজন্য আমারটা ভেঙে দিব তো যাই হোক সকালে নাস্তাটা খেয়ে তারপর আপনাদের সাথে ব্লগে আসব কি করছি না করছি জানাবো আর আশা করি আমার ব্লগটা ভালো লাগলে লাইক করতে কিন্তু আপনারা ভুলবেন না একটুকু লাইক করবেন শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে ভালো লাগলে অবশ্যই ভালো লাগলে তো করবেন তাই না যাই হোক আমাদের এই চ্যানেলটা ছিল আপনার শপিং গাইটের উপরে তো শপিংও থাকবে প্লাস আমার ব্লগ চ্যানেলও থাক ব্লগও থাক দিব যেহেতু আমাদের আরেকটা বড় চ্যানেল রয়েছে তার উপর অনেক সময় দিতে হয় এই চ্যানেলটাকে সময় দিতে পারছি না তো এটাকেও তো কাজে লাগাতে হবে তাই না তো এই জন্য ব্লগ করার তো আমার খুব শখ এবং আমার খুব ইচ্ছে আপনাদের সাথে আমার ব্লগ শেয়ার করার জন্য তো সেজন্য এই চ্যানেলে ব্লগ এবং শপিং দুটোই পাবেন মিক্স থাকবে আর কি তো যাই হোক হয়তো বা যাই হোক যাই হোক বেশিই বলে ফেলছি তাই না আজকে সকাল সকাল কিন্তু ব্লগটা এডিট করছি আপনাদের জন্য ঘুম থেকে উঠে অন্য কোনো কাজ করিনি ফার্স্টেই এই কাজ করতে বসে পড়েছি অলরেডি এবং ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে কি না সেটা অবশ্যই আপনারা আমাকে জানাবেন প্লিজ কমেন্টে আর কমেন্টে আপনি এটাও জানাতে পারেন আপনি কি করছেন বা আমার ব্লগটা ভালো লাগছে কি না তা আমাদের তিনজনের জন্যই ডিম ভাজা হয়ে গিয়েছে আমার কাজ শেষ আমি চলে যাব নাস্তা করার পর চলে এসছি রান্না করার জন্য তো আমি শাক আগে থেকে কেটে রেখেছি আজকে রান্না খাবো খুবই মজার একটা ডিশ ডিশ রান্না করছি সেটা হচ্ছে পুঁই শাক এবং চিংড়ি সরি ডাল পুঁই শাক এবং চিংড়িও রান্না করা যায় কিন্তু আমি এখন রান্না করছি পুঁই শাক এবং ডাল তো এটা হচ্ছে মশারির মশারির ডাল পেঁয়াজটা ভালো করে আমি লাল করে নিয়েছি তারপর পেঁয়াজের মধ্যেই আমি ডালটা দিয়ে দিয়েছি একটু এখানে দেখছেন আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি পেঁয়াজটা একটু ভেজে নিচ্ছি খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গিয়েছে তারপর মশলাও কষানো হয়ে গিয়েছে মশলা কষানোর পর আমি ডাল দেওয়ার পর পানি দিয়ে দিচ্ছি ডালটা কষালে কি হয় একটু টেস্ট আসে আর কি যে কোনো খাবার কিন্তু কষিয়ে রান্না করলেও মজাই হয় সবজিটাও কষালেও ভালো লাগে খেতে তো এরকম যেরকম মশলার মধ্যে আমি ডালগুলো কষিয়ে নিয়েছি কষানোর পর এখন একটু রান্না করতে দিব কিছুক্ষণ রান্না করব যেরকম এখানে ডালটা কিন্তু খুব সুন্দর রান্না হয়ে আসছে মানে হাফ সিদ্ধ যেটাকে বলা হয় সেটা হয়ে আসছে তা হাফ সিদ্ধ হওয়ার পর আমি শাকটা দিব তো আরও কিছুক্ষণ রান্না হবে সেটা হয়ে নিক তারপর আপনি শাকগুলো আমি কেটে সুন্দর করে ধুয়ে রেখেছি ও শাকগুলি এখনই দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমি শাগে কিন্তু পানি ইউজ করব না শাগে কিন্তু পানি এমনি ছেড়ে দিবে তো দেখা যায় যে আমি আর কোনো পানি ইউজ করব না নিজে নিজেই কিন্তু পানিটা উঠবে এখন আর যদি প্রয়োজন মনে হয় সেক্ষেত্রে আমি একটুখানি দিব 
তাকে একটু কষাবো কষাবো বলতে কি এই ডালের মধ্যে জালটা কমানোর মধ্যেই আমি আস্তে আস্তে যে নাড়া দিয়ে ঢেকে রেখে দিব একটু পর পর নাড়া দিয়ে দিতে হবে কারণ আবার নিচে লেগে যেতে পারে আর যে কোনো খাবার নিচে লেগে গেলে কিন্তু খাবারটা খেতে মজা লাগে না তাই না আর এই শাক ডালটা অনেকেই রান্না করে থাকেন এবং অনেকে খেয়েছেন তো আমি যেভাবে রান্না করেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আর আমাদের বাসায় আমরা সবাই এই খাবারটা কিন্তু অনেক পছন্দ করি স্বাস্থ্যকর খাবারও এবং খুব মজারও একটা খাবার আমার মনে হয় তখন শাক আর ডাল রান্না করলে মাংস প্রয়োজন পড়ে না এরকম অবস্থা এরকম মজা লাগে আমাদের কাছে এই রান্নাটা বা এই তরকারিটা আর ব্লগ তো রান্না বান্নার মাঝখানেই থাকে তো সেই জন্য কিছু হলেও একটা রান্নার রেসিপি থাকেই বা কি রান্না করছি সেটা দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে তো আমি কিন্তু একটু পরপর নাড়া দিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখছেন এখানে আমি কিছুক্ষণ পর সেটা স্কিপ করে দিয়েছি কিছুক্ষণ পর নাড়া দিলে এরকম নরম হয়ে আসবে শাকগুলো খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছিল ভাতের সাথে তো ভিউয়ার্স আপনারা যারা ভালো রয়েছেন আল্লাহ যেরকম সুস্থ রাখে আপনাদেরকে সব সমস্যা থেকে দূর রাখে এটাই দোয়া করি আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার সাথে থাকবেন এভাবেই আমার ব্লগুলোকে পছন্দ করবেন আশা করি এই যে এখানে দেখেছেন কত পানি ছেড়েছে যত সময় যাবে ততই আস্তে আস্তে করে পানি আরও ছাড়বে তা আমি এখানে বেশি পাতলা রাখবো না সেই জন্য পানি ইউজ করিনি ভেবেছি যে আস্তে আস্তে পানি ছাড়বে আসলে সত্যি দেখি আস্তে আস্তে পানি অলরেডি ছেড়ে দিয়েছে তা আমি এইভাবেই রাখবো আর একটু গোলবে আর কি আরেকটু রান্না হবে আর খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছিল তো বৃষ্টি এই বৃষ্টি এই রোদ আমাদের এখনকার ওয়েদার চলছে খুবই প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছিল ফালাকি স্কুলে দিতে যাব প্রচণ্ড পরিমাণে স্কুলে বৃষ্টি হচ্ছে তো কিছুক্ষণ আমি বসে বসে ওয়েট করছিলাম বৃষ্টি কমলে মেকে দিতে যাব তো আমি বাসায় বসে ঘরে বসে আর কি বৃষ্টিটা দেখছিলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এত বৃষ্টি হচ্ছে দেখতে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে বৃষ্টি হলে আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু একটা যে অনেক জোরে যে বাতাস ছাড়ে ঝড় ছাড়ে তখন একটু ভয় লাগে কারণ নদীর পাশে বাসা তো আর আমাদের যে থাইগুলো রয়েছে প্রচণ্ড পরিমাণে তখন শব্দ হয় বাতাসের কারণে তখন একটু ভয় লাগে এছাড়া আর কিছুই তাই এখানে বৃষ্টিটা কিন্তু খুব সুন্দর করে আমি দেখছিলাম দাঁড়িয়েছিলাম তা ভাবলাম আপনাদের সাথেও শেয়ার করি তো আপনারা বলবেন এই বৃষ্টিটা কেমন অনুভূতি হয়েছে ভালো লেগেছে তো আমার ব্লগটাকে ভালো লেগেছে অবশ্যই জানাবেন আর এখানে ফালাক সামনে ঘরে যে ওর আপু আছে আপুর সাথে কথা বলছে রেডি হয় না স্কুলের জন্য রেডি হবে আর এটা হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে কাপড় ঝুলেনো রয়েছে তো যাই হোক বৃষ্টি কমে গিয়েছে ফালাক স্কুলও দিয়ে চলে এসেছি এখন ফালাক আনতে যাব তো ভাবলাম একটু ব্লগ শেয়ার করি আপনাদের সাথে আনতে যাচ্ছি যেহেতু আর এখানে পুরো পাকা টাকা সব ভিজা হয়ে রয়েছে তো ভিউয়ার্স আজকের ব্লগটা এ পর্যন্ত বেশি বড় করব না কারণ বড় করলে দেখা যায় আপনারাও পছন্দ করেন না সেক্ষেত্রে পছন্দ করেন কি করে না তো চলে যাচ্ছি উঠে যাচ্ছি বাসায় আসলে ফালাকি দিয়ে আসার পথে আমি ব্লগটা শুরু করেছি সরি তো বাসায় যখন আসছি তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু ব্লগ শেয়ার করি বাসায় যেহেতু অনেক কাজ থাকবে করতে হবে আর সকাল সকাল তো অনেকেরই সবারই ঘরে কাজ থাকে তা আমি এখানে একটু লাইট অফ করেছিলাম তো দেখলাম যে না অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তা আবার লাইট অফ অল করলাম অন করলাম চলে এসেছি আমি থাকি মূলত তিন তলায় তো তিন তলায় চাবি দিয়ে আমি যাই কারণ ফালাকের পাপা তখন ঘুমিয়ে থাকে তো দেখা যায় যে এত সকালে আপনার ওকে উঠানো তো ঘুমিয়ে যখন রয়েছে থাক ঘুমানো থাক তালা দিয়ে যাই আর চাবিও ওর কাছে একটা আছে তো কোনো প্রয়োজন যদি হয়ে থাকে সে ঘরের ভিতর থেকেই তালাটা খুলে বাইরে যেতে পারবে সেজন্য কোনো টেনশন নাই আর আমার এই রুমের অবস্থা একটু অগুছানো আর একটু গুছানোর মাঝখানে রয়েছে তো ডাইরেক্ট আগে বাইরে চলে এসেছে 
बाहर परिवेश अपन के देखिए दीची एख मूलत अनेक बिस्टि कमे गए कि आगे आधा घंटा आगे जो बिस्टि छो ये देखले बोझा जाए तो जैक आज के ब्लग टी ए पर्त तो भलो लाग, लगले लाइक शेयर कमेंट करते भूलें ना और अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर रखबें नित्य नतून भिडियो पार्ज बेलैकन दिए रखबें सामने ओ दूरे क्योंकि अनेक सुंदर एक नौका जा बड़ो ट्रलार जाए एन्जय कर आजकल ब्लगटा पर्यत आल्ला हाफिज